الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعض فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبدغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبق الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال أنا أوتيته على علم عندي سورة قصص شدت رادت رائد جابتو حمد ثناء اللہ رب العالمين الجنة جابتو درود صلاة الشيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة अल्लाह पाक के सिस्टर ये सुंदर पृथ्वी टाके सुंदर के रखा जन्म अल्लाह पाक इतने एक व्यवस्था बना दे कर दिए चन मानुष के अल्लाह पाक विभिन्न जगता दिए विभिन्न प्रतिभा दिए विभिन्न मेधा दिए सिस्टी कर चन एवं मानुष के मध्य तिनी निज उनको ग्रह दायित्वशील हवार जगता सिस्टी कर चन काव्य दायित्व पाल काव्य कौर्मो चारी हवर जुगता दिए चन काव्य कृषि का से रुचि दिए सिस्टी करें चन काव्य इंजीनियर के रुचि दिए सिस्टी करें चन काव्य डॉक्टर हवर रुचि दिए सिस्टी करें चन इधर रुचि विभक्ति संपूर्ण अल्लाह पर का सिस्टी कौशल मात्रों आ नेतित्र गुना बिल अल्लाह दो एक तो अत्तम गुरुत्वपूर्ण दान दैत्यशील बेटी तो समाज एक दिन चलते पड़े ना, जब उन ड्राइवर सड़ा गाड़ी एक पाग गए थे पड़े ना, दुकान दर मालिक सड़ा दुकान चलते पड़े ना, सब जगह तो ये टक प्रोजन में ये टाल्ला पागे सिस्टी कोशल, ये टक के मिनी नहीं अपने के कास कुत्ते हो गए, जरा हमरा दैत्यशील क्यों परिवर्त दैत्यशील क्यों ऑफ कि वो आरोप बड़ो पूरा जाति शंकर दैत्य शील जिन्हें जेखने जे दैत्य पालन करुँने का नो पुरुष के उद्देश्य अल्लाह बानी अल्लाह रसूल के बानी आपने तो सामने आम्रा सुनाते चेष्टा करो अमातो फिर इल्ला बिल्ला अलग ये तवक्कल तो इले ही उन्हीं अल्लाह पाक तो नबी दिल मुद्दे सृष्टो � परबत्ती रसूल अच्छेन मूसा ली सलादस सलाम तर पर रसूल अच्छेन ईसा ली सलादस सलाम शर्वशेष रसूल अच्छेन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा ली सलादस सलाम के दी एक टक घटना तीन आमदर के सुना अच्छेन तर मध्य में आमदर दैत्यशील दर गुनाबली पुष्कर हुए जावे मूसा ली सलाद एक कारण अर्थो वित्ते तत्कालीन समय अतुलनीय व्यक्तित्व चिलें किंतु शेजाओं देख लो जे मुसर दौलत थकले हरम हलाल झमला इच्छाओं तो इनकम करो जावे ना 
সে নিজের স্বাস্থ্যবাহী মূসার দল ছেড়ে দিয়ে ফেরাউনের দলে চলে গেল কারণ ফেরাউনের কাছে তো হালাল হারাম নাই যে যত বড় ইনকাম করো এত টাকা পয়সা মালিক হলো জাল্লাফ নিজে করেন বলছেন তার চাবি বহন করার জন্যই বহু উট লাগত তখন তার কমের মধ্যে অর্থাৎ বনু ইসরায়েলের মধ্যে দুটো দল হয়ে গেল একদল মনে করল কারণ কতই না সৌভাগ্যবান কত টাকা পয়সার মালিক যে আমরা কারণের মতো হালাল হারাম বাদ দিয়ে কাজ করতাম তাহলে আমরাও ঠিক ওইরকম বড় ধনী ধনশালী হয়ে যেতে পারতাম আর একদল যারা ছিলেন সত্যিকার অর্থে সৎকর্মশীল তারা বললেন কারণকে লক্ষ্য করে যে কথাটি সেই কথাটি আল্লাহ পাক নিজের ভাষা আমাদেরকে শোনাচ্ছেন অপ্তকে ফি মা তাক আল্লাহ দার আল্লাহ খেরা এটা আমাদের সবার উদ্দেশ্য আমরা বলব কারণ ছিল অর্থনৈতিক দায়িত্বশীল তৎকালীন সময় মিশরের তার চেয়ে বড় ধনী কেউ ছিল না তার উদ্দেশ্যে তার জ্ঞাতি ভাইরা ও যে উপদেশ দিয়েছেন সে উপদেশগুলো আল্লাহ পাক পছন্দ করেছেন আর সেই উপদেশ আমাদের জন্য আল্লাহ পাক দিচ্ছেন আমরা সেটা অনুবাদ করে আমার দেশের দায়িত্বশীল ভাই বোনদেরকে আমরা শোনাচ্ছি প্রথম উপদেশ এই অপ্তাগে ফি মা তাক আল্লাহ দার আল আখেরা তোমাকে আল্লাহ পাক যে সম্পদ দান করেছেন সে সম্পদ টাকা হতে পারে প্রতিভা হতে পারে মেধা হতে পারে নেতৃত্ব যোগ্যতা হতে পারে যেটাই আল্লাহ তোমাকে দান করেছেন অপ্তাগে ফি মা আতাক আল্লাহ দার আল আখেরা এর বিনিময়ে তুমি আখেরাতের গৃহ তলাশ করো কথা কিন্তু শেষ হয়ে গেল আপনাকে বুঝে নিতে হবে এ বিনিময়ে আপনি একতলা পাঁচতলা দশতলা বিল্ডিং বানাবেন এইটা না এর বিনিময়ে ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়তেই থাকবে এটা নয় এর বিনিময়ে আপনি আখেরাতের গৃহ নির্মাণের চেষ্টা করুন অর্থাৎ আপনার লক্ষ্য দুনিয়া থাকবে না লক্ষ্য থাকবে আখেরা যতক্ষণ আপনি ভূপৃষ্ঠে বেঁচে আছেন ভূগর্ভে যাওয়ার আগে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার টার্গেট থাকতে হবে আমার ভূগর্ভের জীবন যেন সুন্দর হয় আমার কবরের জীবন যেন সুখময় হয় সে উদ্দেশ্যে আমি আমার ভূপৃষ্ঠের জীবনটা কাজে লাগাব আল্লাহ পাক আমাকে নেতৃত্বের যোগ্যতা দিয়েছেন ব্যবসা করার যোগ্যতা দিয়েছেন কৃষিকাজের যোগ্যতা দিয়েছেন আমার এই যোগ্যতাটা যেন আমার পরকালীন পাথর হিসাবে আমি করে নিতে পারি আল্লাহ কাছে সেই চেষ্টা আমাকে করে যেতে হবে দুই নম্বর উপদেশ ওলা তানসা নাসি বা কেমনা দুনিয়া দুনিয়াতে তুমি যে দায়িত্বে আছো সে দায়িত্ব থেকে যেন দায়িত্ব পালন যেন ভুলে যেও না তুমি যে ব্যবসা করছো সঠিকভাবে করে যাবে খাবারদার ওটা বাদ দিয়ে তুমি বনের জঙ্গলে যে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করবা থানা ফিল্লা বাঁকা বিল্লা হবা এইটা না ওটা তোমার করে যেতেই হবে ইসলামের সঙ্গে খ্রিস্ট ধর্মের হিন্দু ধর্মের সঙ্গে একটা মৌলিক পার্থক্য এই তারা মানুষকে দুনিয়াবে জীবন্ত সরিয়ে নিয়ে জঙ্গলে নিয়ে সাধনা হতে সাধনা করতে বলে ইসলাম তা বলে না খবরদার তুমি যেটা করছো সঠিকভাবে চালিয়ে যাও কারণ দুনিয়া পরিচালনা করা যায় কিন্তু মানুষকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য দুনিয়াকে বাদ দিয়ে তাহলে আখেরাতের উদ্দেশ্য তুমি জঙ্গলে যে পালাই থাকবা চিল্লা বা চিল্লা দেবা জীবন চিল্লা বসর চিল্লা খাল ফাজলামি শুরু করছে নাকি এই যত চিল্লাওয়ালা এটা দুনিয়া ত্যাগী এসব আল্লাহ পাক নির্দেশ দেন নি আল্লাহ রসুলের নির্দেশ দেন নি বলে আমাদের বানোয়াট সব ওলা তানসা নাসি বা কেমনা দুনিয়া দুনিয়া তোমাদের এক পাওনা আছে তার অংশ আছে এটা তুমি যেন ভুলে যেও না তোমার স্ত্রীর হক আছে তোমার সন্তানের হক আছে সব তুমি ঠিক মতো পালন করবা খবর দাও না এগুলো থেকে বিরত থাকো না তিন নম্বর ও আহসান কামা আহসান আল্লাহ এলাইক তুমি যা ক্ষমতার মালিক এটা দিয়ে তুমি অন্যের প্রতি উপকার করবে পরোপকার করবে যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি উপকার করেছেন পাঁচটা ভাই সব বছর এক মেধা হয়নি তাই না এক ভাই ক্লাসে ফার্স্ট হয় আরেক ভাই ঠেলে ডুলে বাস করে না এটা কে করেছে আল্লাহ করেননি অর্থাৎ তোমাকে আল্লাহ পাক যে এহসান করেছেন তোমার প্রতি এটা তুমিও ঠিক অনুরূপভাবে অন্যের প্রতি এহসান করবে বিনিময় তালাশ করো না ইন আজিরা ইল্লা আল্লাহ রব্বিল আলমিন আমার পুরস্কার আল্লাহ নিকটে থাকবে চার নম্বর ওলা তব গেল ফসাদ আফিল অর্দে তোমাকে আল্লাহ পাক যে ক্ষমতা দিয়েছেন এইটা দিয়ে তুমি দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না রাজনৈতিক ক্ষমতা হয়েছে এখনও যা খুশিতে করবে কে আমাকে ঠেকাবে জি না তোমাকে আল্লাহ পাক এটা দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য তুই মানুষের কল্যাণ করো না দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো এটা আল্লাহ পাক পরীক্ষা নিচ্ছে অথচ সাবধান যারা যে দায়িত্বে আছেন 
শত দায়িত্ব আল্লাহর ভীতির সঙ্গে পালন করে যাবেন এটাকে যেন কোন অবস্থাতেই বিশৃঙ্খলার একটা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করবেন না কটা হলো চারটা হলো ইন্দাল্লাহ আয়ুহাকবুল মুফসুদ্দিন আল্লাহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না এই কথা বলার পরে এবার জবাব দিল কারণ এ কথাগুলি বলছেন কারণের ভাইরা কারণকে বলছে এবার কারণ কি জবাব দিল শোনেন কারণ বলছে ইন্নামা ও তি তুহু আলা এলমিন ইন্দি আমাকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে এটা আমার নিজস্ব জ্ঞানের কারণেই দেওয়া হয়েছে আমার ব্রেন আছে আমি আমার ক্ষমতা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করি টাকা পয়সা ইনকাম করি এর মধ্যে আল্লাহ টাল্লা বাকি বোঝা গেল আপনি যখনই যে কর্মস্থলে থাকবেন সেখানে এই ধরনের লোক কিন্তু আপনার আশেপাশে থাকবে এমন কোনো স্থান পাবেন না যেখানে এদের থেকে আপনি মুক্ত থাকতে পারবেন ফ্রেশ একেবারে জান্নাত তো দুনিয়া না দুনিয়া তো দুনিয়াই এখানে ভালো লোকও থাকবে মন্দ লোকও থাকবে এরা হলো আমাদের আমাদের ভাষায় আমরা বলি এরা মূল্যায়ন পার্টি হ্যাঁ ওর এত মূল্যায়ন হলো আমার কোনো মূল্যায়ন হলো আমি কি কম নাকি ও সঙ্গে কম জানি নাকি দেখবেন যারা উচ্চ পদ না পায় সবসময় নেতার বিরুদ্ধে এরকমভাবে গ্রুপিং করে আমি কি কম আমাকে চিনল না আমার মূল্যায়ন হলো না এই যে বিষয়টা কারণ ভেবেছিল আমার নিজস্ব বুদ্ধি বলে আমি ইনকাম করেছি অথবা এখানে অন্য কিছু চলবে না আমি নিজ এলিমেন্ট যে করেছি ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব আসলো কারণের সমস্ত ধন সম্পদ সহ সব ভূগর্ভে জীবন্ত অবস্থায় প্রচিত হয়ে গেল ইতিহাস আপনারা জানেন কারণ কিভাবে মরেছে সে কিছু ভোগ করতে পেরেছে কি কিছুই ভোগ করতে পারে নাই কিন্তু সবশেষ ঠিক ফেরাউনকে যেমন আল্লাহ পাক নদীতে ডুবিয়ে মেরেছেন কারণকে আল্লাহ পাক তার বিল্ডিং সহ তার মাটিতে ডুবাই মেরেছে কিছুই পায়নি সে আমাদের ভাগ্য যেন এরকম না হয় তাহলে আমাদের এখানে মূলত পাঁচটি বিষয়ে বলে দেওয়া হলো এক নম্বর হলো এই কোন অবস্থায় তোমাকে আল্লাহ পাক যে দান করেছেন নিয়ামত এর বিনিময়ে যেন তুমি আখরাতের গৃহ সন্ধান করো দুনিয়া নয় দু নম্বর দুনিয়া তোমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া সে দায়িত্ব যথাযথ পালন করো দায়িত্ব পালন করতে ভুলো না তিন নম্বর আল্লাহ পাক তোমার প্রতি যেরকম এহসান করেছেন তুমি ঠিক অন্যদের প্রতি অনুরূপভাবে এহসান করো পদর উপকার করো চার নম্বর তুমি যেখানে বসবাস করো যেন সেখানে বিশৃঙ্খলে ফাঁসা সৃষ্টি করো না কারণ আল্লাহ পাক ফাঁসা সৃষ্টিকে পছন্দ করেন না আর পাঁচ নম্বর সাবধান থেকেও তোমার আশপাশেই তোমার নিজের অফিসেই বা নিজের ঘরেই কিন্তু এরকম লোক আছে যারা বলবে আমি আর বুদ্ধি বলে নিজের যোগ্যতা বলে কাজ করছি কেন আল্লাহ পাকের কোনো বিষয় টিষয় নয় অথবা আমি এটা মানবো না অতএব তোমার বিদ্রোহীও থাকবে এ বিষয়ে তুমি সাবধান থেকে সুরা বাকারা যারা পড়েছেন শুরুর দিকে দেখবেন বারো আয়তে রয়েছে কি এগারো বারো যখন তুমি সমাজের সংশোধনের জন্য সংস্কারের জন্য কাজ করতে নামবে তা তোমার সামনে তিন ধরনের লোক আসবে এক ধরনের লোক তোমার দাওয়াত সঙ্গে সঙ্গে কবুল করবে তারা হল মুত্তাকিন আরেক ধরনের লোক আসবে তোমার দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করবে হাদিস চাদিস কিচ্ছু মানে না আমি যা হচ্ছে তা করে যাব এরা হলো কোফার অবিশ্বাসী তৃতীয় ধরনের লোক আসবে যারা আল্লাহ দিন আল্লাহরুল ইসলাম আফতরণ কুফর প্রকাশ্যে তোমার অনুগত ভিতরে ভিতরে তোমার অবাধ্য এরা কুফরি লুকিয়ে রাখবে এর যে নাম হলো মোনাফেক এই মোনাফেকরাই তখন তাদেরকে বলা হবে ওই যা তীর এবং লাহ তুফসুদে ফিল আউট দেয় হে ভাই এই সমাজে সুন্দর এই শান্ত সৃষ্ট এই দেশটাকে তুমি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না এই সুন্দর অফিসটা চলছে ভালো তুমি ডিস্টার্ব করো কেন বাবা সে বলবে আমরা তো আদৌ কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করি না বলা কিন আমরা তো মুসলিম হন আমরা তো ইসলাহ করি সংস্কার করি আমরা ভালোর জন্যই কাজ চলছি সবসময় যারা ধর্মঘট করে হরতাল করে অফিস বন্ধ করে এরা তো বলে সেটি বলে না যে আমাদের কল্যাণের জন্য আমরা এটা করছি অথচ দেশ রসা চলে যাচ্ছে এইসব করি করে এরপরও তারা মহাশাল্লাহ সরকারি দলের বিরোধী দলের মারামারি এটা কি দেশের কল্যাণের জন্য করে ও জ্বালাও পড়াও করে শেষ করে দেশটাকে অথচ ফাঁসা সৃষ্টি হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য হলো এই যে কোনো মূল্যে আমার স্বার্থ হাসিল করতেই হবে না এটা চলবে না যারা আছে দায়িত্বশীল তাদেরকে সহযোগিতা করেই আমাদের কর্তব্য ভুল হলে সংস্কারের জন্য পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব পরামর্শ মানা না মানা তাদের ব্যাপার 
কিন্তু আপনি বিদ্রোহ করে সমাজে আগুন ধরাতে পারেন না যে কোনো অফিস আপনি এগুলো পাবেন দোকানেও পাবেন বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ভেঙে যাচ্ছে না একবার খোদ্দায় বলছিলাম ঢাকাতে এক ব্যবসায়ী একশো তিন কোটি টাকা এবং গুলশানে বনানীতে বিরাট বিরাট বাড়ি সব কিছু হারিয়েছে সে পথের ফকি একদিন বলছে না খোদ্দাতে এগুলো তো হয় তো আজকে আপনি আমির কালকে ফকির সাবধান থাকবেন এটা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এটা আপনার ইচ্ছা নয় এরপর আসেন দায়িত্বশীলের আরও কিছু গুণ আছে একটা একটা বলে দেব খোদ্বার সংক্ষিপ্ত সময় আপনাদের শুনতে হবে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এক আপনি আমানত ঠিক রাখবেন কখনই আমানত খেয়ানত করবেন না আল্লাহ বলছেন ইয়া আইয়ুল্লা দিনে আমানু তাখুন উল্লাহ অর রসুলাখুন আমানুম তা আলামান হে ইমানদার গুণ তোমরা আল্লাহর সঙ্গে খেয়ানত করো না আল্লাহ রসুলের সঙ্গে খেয়ানত করো না এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেকার আমানাতে খেয়ানত করো না আনতুম তা আলামুল জেনে বুঝে অজানা অনেক সময় ভুল হতে হতে পারে কিন্তু জেনে বুঝে যেন কোনো খেয়ানত করো না সুরা আনফাল সাতা সাহেব আন আবি হর তার জন্য কল কল রসুল্লাহে সাল্লাহ আলহি সাল্লাম সবসময় দরুদ পড়বেন সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আব্দুল আমান এলা মানে তামানক ওলা তখন মান খান রহত্তির মিজি খবরদার তোমার কাছে কেউ আমানত রাখলে তুমি তার আমানত যথাযথভাবে আদায় করবে অন্যেরা খেয়ানাত করেছে সে অজুহাত দিয়ে তুমি যেন পাল্টা খেয়ানাত করো না যার সঙ্গে তুমি কারবার করো সে যদি খেয়ানাত করে পাল্টা তুমিও খেয়ানাত করবে এটা চলবে না রহত্তির মিজি হাদিসটা মনে রাখবেন অনেক নমরা কল কল রসুল্লাহে সাল্লাম আল ইমাম লাদি আল্লা সাইন আল্লাহ রায়াতি দেশের যিনি নেতা তিনি সমস্ত প্রজা সাধারণ উপরে দায়িত্বশীল আব্দুর রাজের রাইন আলা সৈয়দিহি যিনি আপনার বাড়ির কর্মচারী বা অফিসের কর্মচারী বা ব্যবসায়ের কর্মচারী সে ব্যক্তির আমানত হচ্ছে তার মালিকের সমস্ত সম্পদ রক্ষা করা তাকে ওই কাজে রাখা হয়েছে ও আমার সৌলু নান হো তাকে কে আমাদের দিন এই বিষয় জিজ্ঞেস করা হবে হতে পারে সে অল্প পয়সা চাকরি করে ধরুন আমাদের গেটম্যান তার দায়িত্ব নেই প্রত্যেকেরই ছোট চাকরি করুক আর বড় চাকরি করুক যিনি যেখানেই আপনি আছেন প্রত্যেকেরই স্ব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে কারণ ও আমার উল উন আন হো কে আমাদের দিন তাকে তার কৈফিয়ত দিতে হবে মালিক দুনিয়াত হয়তো আপনাকে দয়া করে বাসায় দিল যেহেতু আপনি আপনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেননি আল্লাহ কিন্তু আপনাকে ছাড়বে না দুই নম্বর এখলাসের সাথে এবং সূক্ষ্মভাবে চুক্তি রক্ষা করবেন আল্লাহ পাক বলছেন আমানু আউফুল ওকুদ আউফু বিল ওকুদ ছোট মায়দা একায় হে ইমানদার গণ তোমরা তোমাদের চুক্তি যথাযথভাবে পূর্ণ করো অন্য এত আল্লাহ পাক বলছেন আউফু বিল আহদা ইন্নাল আহদা কা নাম উলা সুরা বনুসাইল চতিশাল তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করো তোমাদের অঙ্গীকার সম্পর্কে আমাদের দিন তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে তিন ওল্লাদিন হমলি আমানিম ওয়াহিম রাউন সুরা মোমুন আটায় সফল মোমিনের যে নয়টা গুণ আল্লাহ বলেছেন সুরা মোমুনের প্রথম দিকে তার একটা হলো এই যারা তাদের আমানত এবং ওয়াদা অঙ্গীকার সঠিকভাবে রক্ষা করে অতএব সাবধান অঙ্গীকার ভঙ্গ করে দুনিয়াতে লাভবান হলে আখড়াতে কিন্তু আপনি নিজের সব কিছু হারাবেন আর কিভাবে এটা রক্ষা হবে সূক্ষ্মভাবে রক্ষা করতে হবে যখন আপনি কোনো বিষয়ে সূক্ষ্মভাবে রক্ষা করবেন তখন মনে রাখবেন এটা আপনি নিজের জন্য করছেন না আপনি দেশের জন্য করছেন আল্লাহর আনুগত্য কর্ম করার জন্য করছেন কারণ আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন অন আয়সতা রেজাল জলান হা কলা কলাত কাল রসুল্লাহে সাল্লাম ইন্ন আল্লাহ ইউহেব এজা আমেল আহাদুকুম আমেল নাহু রায়তিন আইতিম মাহু আল্লাহ পাক ওই ব্যক্তিকে ভালোবাসেন যে ব্যক্তি তার উপরে ন্যস্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে সূক্ষ্মভাবে সুন্দরভাবে পালন করে আল্লাহ পাক তাকে ভালোবাসেন আপনি একজন কিছুই না একটা হিসাব মতো বাড়ির একটা চাকর বা গেটম্যান বা কেয়ারটেকার আপনি একটা সাধারণ কর্মচারী মালিক 
আপনার জিম্মায় রেখে যাচ্ছে কোটি কোটি টাকা সম্পদ মালিক চলে গেছে ঢাকায় কিন্তু আপনি সব কিছু দায়িত্ব ছিল এখন আল্লাহবাক বলছেন আমি ওই বান্দাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি যে তার উপরে ন্যস্ত দায়িত্ব সূক্ষ্মভাবে যথাযথভাবে পালন করে অথচ যখনই আপনি কোনো কাজ করবেন তখন ভাববেন আমি যে কাজটি করছি যদি যথাযথভাবে আমি পালন করি আল্লাহ পাক আমাকে মহাব্বত করবেন দুনিয়ার মহাব্বত হচ্ছে আল্লাহর মহাব্বতকে বেশ জরুরি নয় মনে রাখবেন হাদিসটা ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় নেই খালি বলে যাচ্ছি খালি আপনার দয়া করে মনে রাখবেন যিনি যে পর্যায়ে আমরা আছি আমরা সবাই কিন্তু দায়িত্বশীল কেউ হয়তো বা কর্মকর্তা কেউ হয়তো কর্মচারী দায়িত্বশীল কিন্তু আমরা সবাই এমনকি মাঠে যে কৃষি কাজ করে সে লাঙলটা আপনাকে ফাঁকি দিচ্ছে কি না আল্লাহ কিন্তু সবাই দেখছে মালিক কিন্তু মাঠে যায় না আল্লাহ সব দেখছে শ্রমিক যে শ্রম দিচ্ছেন রিক্সাওয়ালা যে রিক্সা চালাচ্ছেন তিনিও কিন্তু দায়িত্বশীল আজকাল বহু রিক্সাওয়ালা ডাকাতি করে ও অটোওয়ালা ডাকাতি করছে এমনকি মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করছে সাবধান প্রত্যেককেই কিন্তু আল্লাহ কাছে ধরা পড়তে হবে আল্লাহর ক্যামেরায় কেউ বাদ যাবে না সিসিটিভি ক্যামেরার দরকার নেই আল্লাহ সবই দেখছে সাবধান মানে আবি হরিয়াতে রাজ্য দানো কল ওই বিষয়টা বাদ দিয়ে কমিয়ে দিচ্ছি ওই চুক্তি করা যায় নয় ওটা মালিক আপনাকে যে হারাম কাজ করাই নেবে এটা করতে উনি বাধ্য নন এ বিষয়ে আল্লাহ রসুল হেদায়তটা শুনুন আর নাবি হরাই রেতা রাজিয়ারত আনহ কল কদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসল হো জায়জুন বায়দুল মুসলিমিন ইল্লা সলহান আহল্লাহ হারাম হাররাম হালাহাল মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরে সন্ধি করা চুক্তি করা জায়েজ কিন্তু ওই চুক্তি নয় যে চুক্তি হারামকে হালাল করে হালালকে হারাম করে কথা পরিষ্কার কিন্তু মালিক যদি বলে যাও ওখানে চুরি করে নিয়ে আসো আপনি কিন্তু বাধ্য নন একটা ঘটনা শুনিয়ে দিই আপনাদেরকে বহু পূর্বে যেমন জাতীয় পার্টির সরকার ছিল খুলনাতে একজন বড় নেতা ছিলেন আবুল কাসেম ব্যাংকে গিয়ে সে টাকা তুলতে গাড়িতে তার মালিক মানে কি বলে ড্রাইভার বসা আছে দুর্বৃত্তরা এসে উনি যেই ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে বেরিয়ে গাড়িতে উঠছেন মানে দরজা খুলে কেউ ঢুকবে ওই সময় এসে তার হামলা করছে ড্রাইভার ঝাঁপ দিয়ে সামনে গিয়ে পড়ছে এই তুই সব তুই কে তোর কোনো ক্ষতি হচ্ছে তো না মালিক বাঁচলে আমি মালিক মরলে আমার কোনো দরকার নাই ড্রাইভার নিহত হলো মালিক বেঁচে গেল ওই লোকটার জন্য আমি প্রাণ করে দোয়া করেছিলাম বললাম এই ড্রাইভার একটি উত্তম পুরস্কারের ভূষিত করে কে আমাদের দিন সে কটা টাকা বেতন পায় কিন্তু না মালিককে বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন দিল সমস্ত পত্রপত্রিকা এসেছিল খবরটা কারণ ও যদি হাদিসটা জানতো ও হাসতে হাসতে দুনিয়াতে বিদায় হয়ে যেত আল্লাহ বাক তাকে বেশি ভালোবাসেন যে তার উপরে ন্যস্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করে পূরণ করে ও তার দায়িত্ব ঠিকই পালন করেছে তিন নম্বর অফিস প্রধানের আদেশ মেনে চলা নিঃসন্দেহ সব অফিসে একজন প্রধান দায়িত্বশীল থাকে নিঃসন্দেহ সংসারে একজন প্রধান কর্মকর্তা থাকে নিঃসন্দেহ রাষ্ট্রে একজন কর্মকর্তা থাকবেই ভালো হোক মন্দ হোক থাকবেই আর সবাই তো ফেরস্তা হবে না তাই না আপনার মনে হচ্ছে পছন্দ হবে না কিন্তু এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে জবাবটা কী এসে এটি দেখেন আল্লাহ বলছেন ইয়া ইয়াল্লা দিনা আমন আতিউল্লাহ আতিউর রসুল্লা উলিল আমর ইমানকুম সুরা নেসা উনষাটায় হে মন্দারগণ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো রসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে কারো যিনি আমির শাসনকর্তা এক কথায় কর্তা যিনি থাকেন আদেশ দানের অধিকারী যিনি তোমরা তার আনুগত্য করো সাহাবে আপনার প্রশ্ন করলে হে আল্লাহ রসুল অনেক দুষ্ট লোক আছে আমাদের বা নেতাই বসে আছে কী করবো জবাব শোনেন আনিবিন মসুদ্দিন রাজন কওলা কদ রসুল্লাহ সাল্লাম ইন্নকম সতারাওনা বা আদি আসারাতন ও উমুরান তুনকে রুনাহ দেখো আমার মৃত্যুর পরে তোমরা বহু নেতাকে দেখবে প্রভাবশালী ব্যক্তিকে দেখবে তাদের অনেক কাজ তোমরা তুনকে রু না অপছন্দ করবে কল উফামা তা আমার না ইয়ার সুল্লাহ হে আল্লাহ রসুল ওই সময় আমাদের করণীয় কি আপনি বলুন তিনি জবাব দিলেন আব্দু এলাহিম হাক্কাহম সারুল্লাহ হাক্কাকুম তোমরা তাদের হক তাদেরকে দিয়ে দাও তোমাদের হক আল্লাহর কাছে চাও বিদ্রোহ করো না কি চমৎকার কথা 
যদি এই হাদিসটা যদি মানত বাংলাদেশের মান্য করা হয়তো তাহলে অফিসে আদালতে কোথাও ধর্মঘট হরতাল মিছিল ফেরি কিচ্ছু হতো না দেশটা শান্ত সুন্দর একটা দেশে পরিণত হতো আর যখন দেখা যায় অফিসে কর্মচারীরা অনুগত তখন মালিক কিন্তু দুষ্ট হলেও সে কিন্তু নরম হয়ে যায় তাই তো লোকটা তো ভালো মানুষ কেমন কষ্ট করবো কেন প্রত্যেক মানুষ মানুষের বিবেক আছে না কিন্তু যেহেতু আমরা বিদ্রোহ করি মালিক জিত করে এই বিদ্রোহকে টাকা দেওয়া কর আজ গার্মেন্টসগুলো যে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু এই করি হাদিস তারা জানে না সবার উদ্দেশ্য আমরা বলছি যিনি যেখানে থাকুন না কোনো দয়া করে হাদিসগুলো মানুন আমরা সবাই মুসলমান মৃত্যুর পরে আমাদের আল্লাহকে জবাব দিয়ে করতে হবে এই হাদিস মেনে আমরা চলি তাহলে মালিকে এবং শ্রমিকের মধ্যে কোশ্চেন কালেও সংঘাত সৃষ্টি হবে না ইনশা আল্লাহ চার নম্বর কর্মস্থলে যখন থাকবেন সময় হিসাব করে চলবেন সময় অনুবর্তিতা অনেকে এ তো আমরা নিজেরই অভিজ্ঞতা আমাদের হয়ে গেছে নটার ট্রেনে কটায় সাড়ে বাংলা আমরা বলি না অফিসে যারা কর্মচারী তারা নটার টাইম দশটা যায় কেউ হয়তো গেলেই না খবরই দেন না অফিস নেতা খবরই রাখে না কে কোথায় গেল না গেল ইচ্ছা মতো আসা যাওয়া এ পরে মোবাইলের যুগ ভাই অফিসে গিয়ে মোবাইল চালায় অফিসে যে অফিসে কাজ করতে হবে না তা না সময় গল্প করছে তার নিজের ইচ্ছা মতো এইভাবে অফিসের কাজে যারা ফাঁকি দেয় তাদের বিষয়ে শোনেন আনবর মুররা আন্ন কল আলী মোয়াবিয়া সামেত রসুল্লাহ সাল্লাম ফয়াকুল মান উল্লাহ সৈয়াম আমরুল মুসলিমিন পাহতা জব দুন আর হাজত হিম এহত জব উল্লাহ দুন আর হাজত হি অথচ আমরা বিন মর মুররা তিনি খলিফা মোয়াবিয়াকে একটা হাদিস শুনিয়েছিলেন এটা আমরা আজকে আপনাদেরকে শোনাচ্ছি আমির মোয়াবিয়া যা চালক ছিলেন মনে রেখেন সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন বিশ বছর পরে খলিফা ছিলেন আরও বিশ বছর এই চল্লিশ বছরের একটা অভিজ্ঞ নেতাকে উপদেশ দিতে গেলে কি লাগে তো বুঝতে পারছেন তো তিনি উপদেশ দিলেন একটা হাদিস দিয়ে কি হাদিসটা সামত রসুল আল্লাহ সাল্লাম ইয়াকুল আমি আল্লাহ রসুলকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন মানে আল্লাহ উল্লাহ সৈয়াম আমরিল মুসলিমিন আল্লাহ পাক যাকে মুসলমানদের কোনো কাজে দায়িত্বশীল নিয়োগ করেন ফাহাসা জেবা দুনা হা জাতিহিম অতপর ওই ব্যক্তি তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে এহতা জেব আল্লাহ দুনা হা জাতিহি আল্লাহ তার নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করা থেকে বিরত থাকবেন ও আগলাক আল্লাহ দুনাহ আবাব রহমাতিহি এবং তার উপর থেকে আল্লাহ পাক রহমতের দরজাটাকে বন্ধ রাখবেন ও হা জাতিহি ও ফাকরি ও মাস্কানাথি ফলে তার হাজত মানে প্রয়োজন তার অভাব বা তার মাস্কানাত কোনো কিছুই আল্লাহ পূর্ণ করবেন না রহ আহমদ অত্যমেজি অলবাহি বিসনাদিন হাসান হাজিসটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যদি আপনি আল্লাহকে ফাঁকি দেন আপনার যে দায়িত্ব পালন না করেন দরজা বন্ধ রাখেন অফিসে গেছেন অফিসে কাজ না করে অন্য কাজ করছেন যেইগুলি যদি করেন আল্লাহ বলছেন আমি তার উপর থেকে আসমান থেকে তার রহমতের দরজা বন্ধ করে দেবো সে কিছুই করতে পারবে না হয়তো দুনিয়া আপনার টাকা টাকা হবে এই পর্যন্তই চার নম্বর সততা বজায় রাখা যারা যে দায়িত্ব আমরা আছি প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে সততা বজায় রাখবেন আল্লাহ বলছেন ইয়াহ্লা দিনা আ মানু এত্তাকুল্লাহ অকুন মা সদাকিন হে বিশ্বাসীগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমরা সত্যবাদীদের সাথী হও তাদের সঙ্গে থাকো চোরা তো অবা একশো উনিশ হাজার মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে তার অনুমতি আল্লাহ পাক দেন নাই হাদিসা আল্লাহ রসুল বলছেন আন এবনি মসুদ্দিন রাজা তো আনু পাল কল রসুল্লাহ সাল্লাম আলাইকুম বিশ্বত কই ফাইন সত কয় ইহাদি আল বির ওইন আল বির ইহাদি আল জান্না ওয়াকুম আল কিজব ফাইন আল কিজবা ইহাদি ইল আল ফুজুর আল ফুজুর ইহাদি ইল আল নার মোতফুন আলাই রসুল্লাহ সাল্লাম ইরশাদ করেন আলাইকুম বিশ্বত কয় তোমাদের উপরে অপরিহার্য হল সততা বজায় রাখা ফাইন সৎপা ইহাদি এলাল বিরে কারণ সত্যতা সবসময় মানুষকে নেকির কাজের দিকে নিয়ে যায় ও ইন আল বিরর ইহাদি এলাল জান্না আর সৎকর্ম মানুষকে জান্নাতের দিকে পদ দেখায় ওয়া কুমাল কিস খবরদার মিথ্যা থেকে দূরে থাকো ফাইন আল কিসবা ইহাদি এলাল ফুজুর কারণ মিথ্যা মানুষকে অন্যায় কাজের দিকে নিয়ে চলে যায় অল ফজুর এহাদি এলার না আর অসৎকর্ম মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে চলে যায় মুখার মুসলিমের হাদিস সাবধান 
একটা মিথ্যা করলে আপনি দশটা মিথ্যা দিয়েও ঢাকা যায় না কোর্টে যে মামলা মোকদ্দমা হচ্ছে ওটা মিথ্যারই কারখানা ফলে সাবধান সত্য কথা বলবেন আল্লাহ আপনাকে এমনভাবে সাহায্য করবেন আপনি কল্পনা করতে পারবেন না পাঁচ নম্বর কর্মস্থলের সকলের সাথে নেকির কাজে সহযোগিতা করবেন আপনার বিরোধী লোকও যদি একটা ভালো কাজ করে আপনি অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন কিন্তু আপনার নিজের আপন লোক যদি অন্যায় কাজ করে আপনি অবশ্যই তার থেকে বিরত থাকবেন এটা জাহিলিয়াতের যুগে এটা ছিল নিজের দলের লোক যত পাপই করুক তার সব খুন সাত খুন মাপ আর অন্য দলের লোক যত ভালো কাজ করুক সে ভালো তার নজরই পড়ে না এ মক্কার কোরাসদের মধ্যে এই দোষটা ছিল আজও ঠিক তাই সরকারি দলের লোক যত পাপ করুক সব হালাল বিরোধী দলের লোক যত নেকির কাজ করুক ওরা ধরাই হবে না এই যদি চরিত্র হয় আমাদের তো দেশে চলবেন কেমন করে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে ভালো মন্দ করার তৌফিক আল্লাহ পাক দিয়েছেন দেখা যায় একটা আপনার বিরোধী দলের লোকও অত্যন্ত ভালো কাজ করি অর্থাৎ প্রত্যেকেরই ভালোকে আমি সহযোগিতা করব প্রত্যেকের মন্দ থেকে আমি নিজেকে বিরত রাখব এখানে আল্লাহ পাকের মৌলিক নির্দেশ তা বানু আলাল বিরি ও তাকুয়া বলা তা বানু আলাল ইসমি বল দোয়ান তোমরা নেকির কাজে এবং তাকুয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো গোনাহের কাজে এবং শত্রুতার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না সুরা মায়দা দুই আয়াত একটা স্পষ্ট মূল নীতি এটা আসুন দেখুন আল্লাহ রসুল কি বলছেন আন আবি হুরাই রেখা রাজু কালাকুল্লাহে সাল্লাম আন নফসা আন মিন কুরবত মিন কোরবে দুনিয়া নফস আল্লাহ আন হো কুরবত মিন কোরবে যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো একজন মানুষের বিপদ থেকে উদ্ধার করে দিল বাঁচিয়ে দিল আল্লাহ পাক কেমতের দিন তার অসংখ্য বিপদ থেকে একটা বিপদ থেকে তাকে মুক্তি করবেন অমন ইয়াসর আলা মহসরেন ইয়াসর আল্লাহ আলহ ফির দুনিয়া বলা আখরা যে ব্যক্তি কোনো ভাইয়ের কষ্ট দূর করে দেয় আল্লাহ পাক তাকে শুধু আখেরাত না দুনিয়াতে এবং আখেরাতের বহু অজানা কষ্ট থেকে তাকে বিরত রাখবেন মুক্ত রাখবেন ইনশাল্লাহ কালকে পত্রিকার চারটা খবর একজন লোক মিথ্যা মামলায় মানে আসল যারা ইয়া আবার সম্রাট তাদেরকে তো মাস আল্লাহ এমপি নমুনিশন দিয়ে পুরস্কৃত করা হয় যারা ইয়া আবার বহনকারী তাদেরকে ধরেছে চট্টগ্রাম কক্সবাজার টেকনাফ রোডের মাঝখানে এক জায়গায় তা গাড়ির মধ্যে ভালো মানুষও তো থাকে ওদের পরিচিত লোককে তো ধরবে না একটা লোককে ধরে নিয়ে চালান দিতে সে এই হলো ইয়াবা বাহক আর ইয়াবা তো পাওয়া যায় দিদের থলির মধ্যে দশটা ঢুকে তার বউ এখন অসহায় পেটে চার মাসের বাচ্চা নিয়ে স্বামী চলে গেছে কারাগারে না খেয়ে মরতেছে এখন বাচ্চার বয়স সাত মাস চার মাস দুধ কেনার পয়সা নাই মানবিক আবেদন জানিয়েছে দৈনিক ইনকিলাবে কালকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বললাম খোঁজ কোনো মোবাইল নম্বর টম কিছুই দেয় নাই যেহেতু যশোরের ঘটনা যশোরের ইনকিলাবের যারা মূল গুরু চিফ থাকে তো সব জেলাতে নম্বর বের করে তাকে বলে তুমি শিগগির খোঁজ হয় মহিলা কোথায় সে খুঁজে স্যার আধ ঘন্টা সময় দেন আধ ঘন্টা পরেই ওই মহিলার নম্বর পাওয়া গেল তার সঙ্গে কথা বলা হলো তিনি কোথায় এখন তিনি ঢাকা জুরাই নিয়ে ভিক্ষা করছেন বাচ্চার দুধ কেনার পয়সা নাই শুনতে কেমন লাগে চিন্তা করুন তো বলছে আমার স্বামী মিথ্যা মামলা কারাগারে মামলা চালানো পয়সা আমরা পাবো কোথায় স্বামী কোন ফিরে আসবে তাও জানি না কিন্তু বাচ্চাটা আমার দুধ খেয়ে আমার বুকের পরে মারা যাবে দুধ না খেয়ে আমি কী করে সহ্য করি তাই নিজের পৈতৃক ভিটা শ্বশুরের ভিটা ছেড়ে ঢাকায় আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি মানুষের দুয়ারে দূরে যদি কিছু পয়সা পাই দুধ কেনার জন্য সঙ্গে সঙ্গে তার বিকাশ নম্বরে পাঁচ হাজার টাকা কালকেই পাঠিয়ে দিয়েছি মহিলা আনন্দে কেঁদে ফেলেছে চিন্তা করুন তো একবার আপনারা খুশি হননি প্রত্যেকের দায়িত্ব এটু করা ইনকিলাবকে বললাম তোমার এত বোকা মোবাইল নম্বরটা দিতে পারো না হ্যাঁ দিয়ে দিস এত খুঁজবে কে আমি না চোখালো লোক বলে খুঁজবে বের করতে পারলাম ল্যাপটপ ঘেটে ঘেটে তুমি তো পারবো না অন্যরা পারবে 
এই ধরনের বহু মানুষকে আমরা দেখেছি এক হিন্দু মহিলা আবেদন জানিয়েছে আমার চারটে সন্তান একসঙ্গে হয়েছে আমার স্বামী ভ্যান চালিয়ে খায় কি করব আমি কেউ দেখার নাই সাংবাদিকরা আসে ছবি তোলে চলে যায় আমাদের মুখে দিয়ে তাকে পাঁচটা টাকাও দেয়নি যেদিন পড়লাম পত্রিকা তখনই আমাদের জেলা সংগঠনকে বলে দিলাম সাতক্ষীরা তো এখনই খুঁজে বের করে মহিলা কোথায় খুঁজে বের করা হলো মানে ওখান থেকে দু টু যা লাগে চারটা বাচ্চা চিন্তা করতে পারেন সব নিয়ে গেল আবার তো শীতকাল সব নিয়ে গেল বা আরও দশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলাম এইভাবে খুঁজে খুঁজে মানুষকে আমরা কল্যাণ করি আপনাদের শোনানো উদ্দেশ্য রিয়া বা সমানোর উদ্দেশ্য আপনাদেরকে উৎসাহিত করা আপনাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব যেহেতু আপনার পত্রিকা পড়েন এই আলোকে আপনারা সহযোগিতা করুন কেউ নাই সমাজে সাহায্য করার জন্য অথচ দেশের উন্নয়ন এত বেশি হচ্ছে ঠেকানো যাচ্ছে না দু হাজার সতেরো সালে বাংলাদেশের সবচেয়ে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধনী দেশ বাংলাদেশ যে শত দ্রুত ধনী হওয়া যায় যত দেশ আছে পৃথিবীতে এক নম্বরে উঠে গেছে বাংলাদেশ রোল মডেল না অথচ আমাদের বাচ্চারা খেতে পাচ্ছে না খাওয়ার অভাবে দুধ পাচ্ছে না আজকে মায়েরা দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে গত এক সপ্তাহ আগে নরসিংদিতে ঈদের আগে তিন চার দিন আগে বা বহে নিজে পাঁচ সাত বছরে দুই বাচ্চাকে বাথরুমে গিয়ে গলা টিপে হত্যা করেছে পরে ধরা পড়েছে কেন তুই মারলে বলে আমি বাপ আমার সন্তান আমাকে ঈদের বাচ্চা জামা চেয়েছিল আমি দিতে পারলাম না আমার বেশিতে লাভ থাকি ওই সন্তান তো আবার চাইবে আমি কোথা থেকে দেবো তার চেয়ে মেরে ফেলতে যাবে ভালো এখন হয়তো আইনে তাকে ফেলে ভাই হয়তো ফাঁসি ফাঁসি দেবে সে আলাদা বিষয় কিন্তু সে কেন করল এই কেন জবাব কে দেবে আমরা মানুষ আমাদের যে এই দায়িত্ব ছিল না পরস্পরের প্রতি এমনি করে সহানুভূতি না হলে কে দুনিয়া টিকতে পারবো আমরা খবর দেওয়ার আমার রসুল এসেছিলেন লে ইউন যারা মানকান আর হাইয়ান ওই হক আল কৌর আল আল কাফরিন তিনি এসেছিলেন যারা এই পৃথিবীতে বেঁচে আছে তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখানোর জন্য আর কাফেরদের উপরে আল্লাহ শাস্তি নিশ্চিত করানোর জন্য আমার রসুল ভূপৃষ্ঠের মানুষকে সাবধান করে গিয়েছেন আমরাও আপনাদেরকে সাবধান করছে যেহেতু আপনার বেঁচে আছেন মরে যাওয়ার পরে আর কোনো উপদেশ নাই জীবিত মানুষের জন্য আমাদের উপদেশ যিনি যেখানে আসুন দয়া করে স্বশ দায়িত্ব পালন করুন দায়িত্বশীলদেরকে আল্লাহ পাককে আমাদের মানে জিজ্ঞেস করবেন আল্লাহ কুল্লুকুম রাইন ও কুল্লুকুম সুরুনান রায়তি সাবধান তোমার প্রত্যেকে দায়িত্বশীল প্রত্যেককে আমাদের মানে স্বশ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে পাঁচ কর্মস্থলে সকলের সাথে সকলের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করবেন হাসে মুখে কথা বলবেন এটা হলো ছয় নম্বর হাসে মুখে কথা বলা একটা বড় নেকির কাজ অনেকে আছে মুখ গোমড়া গুতো মারলেও কথা বের হয় না ভালো অফিসার খুব ভালো কাজ করে সামনে যান বসে আসে বাপরে বাপ না জানে কি একটা মানুষ এটা চলবে না সকলের সঙ্গে মিশে থাকা আর হাসে মুখে কথা বলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেকির কাজ আনিব ডুমরা রাজাত আনু কলা কদ রসুল্লাহ সাল্লাম আল মুসলিম আজাহুম আফদল মিনালাদিবর আলা আজাহুম রিমিজি মজাবি আল্লাহ রসুল বলছেন যে ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে মেশে এবং তাদের কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে ওই ব্যক্তি উত্তম ওই ব্যক্তির চাইতে যে মানুষের সঙ্গে মেশে না এবং তাদের কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে না আন আয়সাদা রাজরত রাজরত আনহা কলাত কল রসুল্লাহাম ইন্নল্লাহ রফিক ইহুব্বর রিফা আল্লাহ নিজে বন্ধু বৎসল তিনি বন্ধুত্বকে পছন্দ করেন আলাইক আবের রিফক ইন্ন রিফ কলাকুন ফি সাইন ইল্লা জাহানাহু তোমার উপরে অপরিহার্য করা হলেও তুমি মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে বন্ধুত্ব কখনই মানুষকে সম্মানিত ছাড়া অসম্মানিত করে না অফি রায়দিন আন জরি আল নবী সাল্লাম কহলা মাই ইহুর রম রেফ কয় ইহুর রমুল খাইর আর ও মুসলিম যে ব্যক্তি বন্ধুত্ব করার গুণ থেকে বঞ্চিত হলো সে বহু কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ পাক বলছেন কহল মারুফ উন মাহরাতুন খায়ুর মিন সাদা কাজন আজান আল্লাহ গনি ইউন হালিম সুরে বকারা দুশো তেষট্টি আয়াত সুন্দর কথা এবং অন্যকে ক্ষমা করা 
উত্তম হলো ওই সাদাকার চাইতে যে সাদাকা করে মানুষ খোটা দেয় হ্যাঁ এই লোকটাকে এত টাকা দিয়েছি সে আমার একটু খেয়াল করল না দান করে যারা খোটা দেয় তাদের দান আল্লাহ কাছে কবুল হয় না মনে রাখবে মসজিদ দান করছেন আপনারা মাদ্রাসে দান করছেন আর আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুশি এই জন্য দোয়া করে দিচ্ছি এটা যেন ভাববেন না এই দান করলাম আজকে কালকে আমার একটা ছেলেকে নিয়ে এখানে শিক্ষক বানাবো নাহলে বলল হ্যাঁ এত টাকা মসজিদ বানালাম আমাদের কোনো দাম নেই বাস গেল সমস্ত নেকি শেষ আনজাবরিন কল কাদাসুল্লাহাম কুল্লু মারুফ ইন সদকা অন্য মিনাল মারুফ ইন তলকা আখা কা বেওয়াজ হিন তল মনে রেখে দিও প্রত্যেক সৎকর্মই সদকা এমন কি তুমি তোর বন্ধুর সঙ্গে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করবো এই হাসি মুখটাও তোমার জন্য সাতকা কারণ আবি জাদিন কলা কল রসুল্লাহ সাল্লাম তাবাসমুখা ফি ওয়াজে আখিকা সাদাকা মুসকে হেসে আমার ভাইয়ের সাথে কথা বলাটাও তোমার জন্য সাদাকা ও আমরকা বিল মারুবে সাদাকা ও নাহিউকা বিল মন করে মিনাল মন করে সাদাকা একটা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করাটাও সাদাকা একটা অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করাটাও সাদাকা আর কিছু দরকার আছে অনেকে ভাবেন কিছু বলি লাভটা কি বললে হয়তো উল্টা গাল খাওয়া লাগবে তার চেয়ে চুপ থাকাই ভালো জি না সাহেব গাল খালে নাকি বেশি ভাবে ভুল ধরতে হবে ভুল না দিলে শিখবে কোথ থেকে শিখতে পারবে কে পারবে না ভুল ধরবেন না সারা জীবনে ভুল তার থেকেই যাবে একসময় কি বলবো জানেন এত লোক আমাকে দেখলো কেউ ভুল ধরলো না এটা গালের সাহেব এত পণ্ডিত হয়ে গেল গেলি ধুল ধরল ব্যাস যত দোষ গালের সাহেব হয়ে গেল আর এই বেটা ভুল তো কেউ ধরেনি আমি ধরেছি তো ভুলটা সংশোধনের ঝামেলা চুকে যায় কেন অহংকার সৃষ্টি হয়ে যায় সাবধান এটা কিন্তু সাদকার জন্য আমরা করব কারণ আমি যদি আপনাকে একটা ভুল ধরিয়ে দিই আপনি যত রাগারাই করেন আমি কিন্তু সাদকার নাকি ঠিকই পেয়ে যাব ঠিক না আপনিও করেন আপনি নাকি পাবেন আমরা যা কিছু করব সেটা পরকালীন পাথর সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে একটা সৎকর্মে আদেশ দিয়ে যদি আমি আখেরাতে দশটা নাকি জমা হয় এটা কি বড় পাওয়া নয় সাত নম্বর কষ্টের সঙ্গে কঠিন দায়িত্বে কষ্টে ধৈর্য ধারণ করা অনেক সময় এমন এমন দায়িত্ব আছে খুবই কষ্টকর দায়িত্ব আমরা পালন করি বিশেষ করে আমাদের অনেক ভাই আছেন যারা মাঠে কাজ করেন যারা নির্মাণ শ্রমিক ইটের কাজ করে তাকিয়ে দেখেন তো তাদের কষ্ট কত বেশি কল্পনা করা যায় নাকি মাথার পরে আট দশখানা ইট নিয়ে যখন চলে তো নিজের কাছে নিজ লজ্জা লাগে যে আমার মতো সেও চারটা মানুষ সে কত কষ্ট করছে দশতলা বাইশতলা বিল্ডিং বা হাই রাইজ বিল্ডিং হচ্ছে ওখান থেকে পড়ে মরে যাচ্ছে মরার পর হয়তো এক লাখ টাকা দিলেন সন্তানটা কীভাবে চলবে আগুনে পুড়ি মরছে এখন দেখছেন না এরা যারা কাজ করে এত কঠিন কঠিন তাদের দায়িত্ব পালন করে যেতে হয় এখানে গিয়ে আল্লাহ ভাব বলছেন যে ঝা হুম বেমা সাবারু ঝান্নাতম ওহার ইর সুরাত দাহার বারো আয়াত এদের জাজা হলো প্রতিদান হলো তাদের এই সবরের এই ধৈর্যের জান্নাতম ওহার ইর জান্নাতম রেশমি পোশাক হে শ্রমিক সুসংবাদ গ্রহণ করো তোমার এই কষ্টে ধৈর্য ধারণের পুরস্কার আল্লাহ বাবা তোমাকে আগেই ঘোষণা করেছেন যদি তুমি মরেও যাও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করার কারণে ইনশা আল্লাহ বড় আলমের চাইতেও তুমি আল্লাহ কাছে সবার আগে জান্নাতে চলে যাবে ইনশা জান্নাতম হারি হাম্বে মা সবার আল্লাহ বাবা আরো বলছেন উল্লাহ জামদা গোরফাতা বেমা সবার ফুরকান পঁচাত্তর আয়াত শুধু তাই নয় তাদেরকে জান্নাতে বিশেষ কক্ষ নির্ধারণ করা আছে তাদের জন্য যেহেতু তারা দুনিয়াতে সবর করেছিল ধৈর্য ধারণ করেছিল শুধু তাই কি ওই লক্কাও না ফিয়া তাহিয়াতা ও সালামা সেখানে আল্লাহ ফাক তাদের জন্য অভিবাদন এবং সালাম দিয়ে তাদেরকে জান্নাতে রিসিভ করবেন সম্বর্ধনা জানাবেন আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এই সৌভাগ্যের অধিকারী করো আল্লাহ তুমি এমন কাজ করেছো তুমি নিজের স্বার্থে করছো না তুমি শ্রম দিচ্ছ কী জন্য দুনিয়াবাসের জন্য তুমি কিন্তু ওই ঘরে বাস করবে না করছো জাতির জন্য করছো মানুষের জন্য তাই না তুমি হয়তো বিনিময়ে পাঁচশো টাকা পাবো বা হাজার টাকা পাইবা কিন্তু কাজ করছো তো অন্যের জন্য এই অন্যের জন্য কাজ করতে গিয়ে তোমার জীবন ব্যয় করছো আল্লাহকে দেখেন না মানুষ তোমাকে কয় টাকা দেবে আল্লাহ তোমাকে রিসিভ করার জন্য অভিবাদন জানানোর জন্য সম্ভাষণের জন্য বসে আছেন কেমন দিন ইনস্টাল পাবে এই জন্য বলি 
কোটি টাকার মানুষের চাইতে ওই মানুষটা ঘাম ধরে যে আপনার বিল্ডিং করে দেয় তার মূল্য আল্লাহর কাছে অনেক অনেক গুণ বেশি যদি সে সততার সাথে কাজ করে আট সচরিত্র বান হওয়া দুশ্চরিত্র না হওয়া আল্লাহ বাক বলছেন তার রসুলকে বলছেন ইন্নাকাল আলা খুল কিনাউদ্দিন এ মোহাম্মদ সাল্লাম তুমি হলে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী অথচ কাফররা তাকে কত বাজে কথা বলে নেই তাকে লেস কাটা বলে নেই নিয়ে কেবল আবদার কাফররা কত গালি তাকে দিয়েছে কিন্তু আল্লাহ পাক বলছেন না কাফররা যত গালি তোমাকে দিক মনে ফকরা যত গালি তোমাকে দিক আমি জানি ইন্নাকাল আলা খুল কিনাউদ্দিন তুমি মহান চরিত্রের উপরে অধিষ্ঠিত আর আল্লাহ রসুল আমাদেরকে শোনাচ্ছেন দেখো বয়স তো আলী উত্তম মিমা মাকার মালাক আমি প্রেরিত হয়েছি জগৎবাসীর সামনে সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য তার উপরে চরিত্র মানুষ প্রীতিতে সৃষ্টি হয়নি আজও নেই আগামী তো হবে না এ বিশ্বাস রেখে তার অনুসারী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে লাকত কান আল কম্পি রসুল ইল্লাহে উসমতুল হাসানা তোমাদের জন্য তোমাদের রসুলের মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ তিনি আমাদেরকে বলে দিয়েছেন দেখো ইজা লম তস্তায় ফাসনা আমা আসে এটা যখন তুমি কোথায় কর্মস্থলে কাজ করবে তোমাকে বারবার উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও তুমি যদি সংশোধন না হো মনে রেখে দিও যে যখন তুমি নির্লজ্জ হয়ে যাবে তখন তুমি যাহা খুশি তাই করতে পারবে তুচ্ছ কারণে মানুষ কেন হচ্ছে না স্ক্যান তুচ্ছ কারণে মানুষ এত নিচ কেন নামবে এরা তো জান্নাত চায় না এরা জাহান নাম চায় এরা জাহান নামের কীট দুনিয়াতে এরা সবার কাছে ধিকৃত কে আমাদের দিন ঠিক অমনি করে জাহান নামের জন্য প্রস্তুত হয়ে তার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে ভালো মন্দ যাচাই করার একটা পথ আল্লাহ ফাক বলে দিচ্ছেন দেখো আল ইসলামা হা কাফির নস ও কারেতান এতলো আলিহের নাস রহতিরমিজি গোনা কোনটা আর ভালো কোনটা উগিল সাহেব দেওয়া দরকার নেই তুমি শুনে রাখে দাও যখন তোমার নস্যের মধ্যে একটা কাজ করার পরে ধাক্কা দেবে যে কাজটা মধ্যে ভালো হলো না কথা বলছেন আর তুমি চাও যে আমার এই অন্য কাজটা যখন দেখে না ফেলে মানুষ যখন না দেখে যখন এরকম কোনো জিনিস তোমার সামনে আসবে তুমি বুঝে নিও তুমি অন্যায় কাজ করেছো এখন প্রমাণ করার জন্য হাইকোর্ট বাইক ব্যারিস্টার সব সে বিষয় আলাদা ওরা কী করবে কি তোমার নিজের অন্তরকে জিজ্ঞেস করো তুমি কাজটা করার পরে তুমি লুকাচ্ছ কেন যদি ভালো কাজই করো তো প্রকাশ করো যখন তুমি দেখবে যে এই কাজটা করলে সবাই জানলে আমার ক্ষতি হবে বা এটা করা তাহলে ঠিক হবে না তখন তোমার অন্তর বলে দিবে তো একটা অন্যায় কাজ করলে গোনাহের কাজ করলে অতএব সাবধান যারা আমরা বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল তারা এই গুণগুলো মেনে চলবেন ইনশাল্লাহ সমাজ এবং রাষ্ট্র নিজের অফিস এবং নিজের বাড়ির পরিবার সবই সুন্দর হবে আমি আবার সিরিয়ালটা বলে দিই এক নম্বর হলো এই যে আপনাকে অবশ্যই আমানত ঠিক রাখতে হবে যা উপরে যে আমানত আছে তিনি সে দায়িত্ব পালন করবে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা আল্লাহ এভাবে দিয়েছেন রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তিনি পুরো রাষ্ট্রের আমানতের কৈফিত আল্লাহ কাছে দেবেন বাড়ির যিনি প্রধান পুরো বাড়ির কৈফিত তাকে দিতে হবে বাড়ির যারা কর্মচারী মনিবের পুরো দায় দায়িত্ব বিষয় তাকে আল্লাহ কাছে কৈফ তার আল্লাহ কাছে কৈফিত দিতে হবে আল্লাহ কুল্লুকম রায় না কুল্লুকম সুর রায় তোমরা প্রত্যেকের দায়িত্বশীল প্রত্যেকের সঠিক দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে দুই নম্বর হলো এখলাসের সাথে এবং সূক্ষ্মভাবে চুক্তি রক্ষা করা যেখানে যা কেউ মৌখিক চুক্তি করেন কেউ লিখিত চুক্তি করেন যেটাই করুন না কেন ব্যবসা বাণিজ্য সব চুক্তির ভিত্তিতে তো হয় এটা সঠিকভাবে আদায় করবেন আপনি একটা অফিসের চাকরি নিয়েছেন অফিসের চাকরির মধ্যেও তো আপনার চুক্তি আছে লিখিত হোক বা অলিখিত হোক আপনি যথাযথভাবে সেটা পালন করবেন যদি করেন তাহলে আপনি আখারাত ভালো হবে না করেন এও কালে যাবে পরও কালে যাবে মিছিল মিটিং করে তো দুনিয়া কিছু লাভ হয় আকাশে আল্লাহর কাছে কোনো লাভ হবে না সঠিকভাবে আপনার দায়িত্ব পালন করবেন কারণ আপনার অঙ্গীকার সম্পর্কে আল্লাহ কাছে জিজ্ঞাসিত হতে হবে তবে ওই চুক্তি মান্য করতে আপনি বাধ্য নন যেখানে হারামকে হালাল করা হয় হালালকে হারাম করা হয় দেখছি ইতিমধ্যে আমাদের কাছে বহু লোক এসছে সুদের চাকরি বাদ দিয়ে তারা এখন মাশাল্লাহ অন্য কোনো কাজ বেছে নিচ্ছেন বহু লোকের এরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি গত জুমাত পর্যন্ত আমরা দেখছি একজন ভাই আমাকে এসে বললে ভাই আমি ইংলিশ মাস্টার্স অনার্স করি স্যার আমি ওখানে সুদের চাকরি ছেড়ে দেবো কোথায় যাব আমি বাবা তোমার ইমানকে তুমি জিজ্ঞাসা করো আমরা তো চাকরি দিতে পারবো না এই যে মানুষের যে অনুভূতি ফিরছে এই কারণে তো মানুষ তো আজকে বেঁচে আছে কালকে মরে যেতে পারে জমু বসে মরবে এখন ঠিকঠাক না আছে নাকি তাছাড়া মানুষ চলে যাচ্ছে হঠাৎ করে অতএব সাবধান তিন নম্বর 
অফিস প্রধানের আদেশ মেনে চলা যেখানে যাচ্ছেন সেখানে নিশ্চয় একজন প্রধান আছে থাকবে সব জায়গাতেই তার আদেশ মেনে চলবেন উদ্ধত হবেন না তেলকা দার উল আখাত নাজিহরুল্লাহদিন উল বানফিল আরদুল্লাহ ফাসাদা অল আকবাতুল মোত্তাফি মনে রেখে দিও জান্নাতের গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে তাদের জন্য যারা দুনিয়াতে বড়ত্ব এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না তাদের জন্য যারা উদ্ধত নয় চার নম্বর যেখানে কাজ করি আমরা যে দায়িত্ব থাকি না কেন সততা বজায় রাখা সংগঠনে যারা দায়িত্বশীল তারা আল্লাহ নামে অঙ্গীকার করে সংগঠন করেন অভিযোগ কোরআন ও সৈয়াল ইসলামকে সমাজ সংস্কার যে গুরুদায়িত্ব আমাদের উপরে ন্যস্ত হয়েছে এই গুরুদায়িত্ব অবশ্যই আপনাকে পালন করে যেতে হবে না করলে আল্লাহ কাছে আপনাকে অবশ্যই কৈফিত দিতে হবে আমি রিজাম আমাদের পিছিয়ে পিছিয়ে ঘুরবে না দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ নামে অঙ্গীকার করেছেন আল্লাহ অঙ্গীকার দেখেছেন শুনেছেন তার কাছে আপনাকে কৈফিত দেওয়া লাগবে বিষয় সাবধান সততা বজায় রাখবেন এরপরে কর্মস্থলে সকলের সাথে নেকির আশায় সহযোগিতা করবেন গোনহায়ের আশায় নয় ঘুষের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করবেন তা না অফিস ফাঁকি দিয়ে চলে গেলাম তাহলে তুমিও জানো আমি চুরি করলাম তুমিও করো জি না অন্যায় কাজে নয় নেকির কাজে পরস্পরের সহযোগিতা করবেন এবং প্রতিযোগিতা করবেন সভাপতি কাজ করছে না আমি কাজ করছি উনি কিছুই করে না জি না যে জটটু করবে সে চট্টু নেকি পাবে যদি কেউ কেউ দায়িত্বে ফাঁকি দেয় সে আঁকড়াতে ধরা পড়বে না সবাই আবার বেশ কলা ধরার দিন খাই রিঙারা আমি ইয়াবল মেস কলা ধরে রাখছেন সব রেঙ্গারা একটা ছোট্ট অনুপরিমাণ যদি কেউ নেকির কাজ করেন আল্লাহ কাছে তার দেখা হবে একটা অনুপরিমাণ অন্যায় করলেও আল্লাহ কাছে দেখা হবে তাই কাউকে দেখানোর জন্য নয় নিজের পরকালীন স্বার্থে নেকির কাজের জন্য পরস্পরের প্রতিযোগিতা করুন সভাপতির চাইতে প্রতিযোগিতা আপনি এগিয়ে যান না কেন পাল্লা করেন মননী হাদিসটা আল্লাহ নবী বলেন এই বেলাল তুমি এমন কি নেকির কাজ করো যে আমার আগে তুমি জানলাতে জুতার আওয়াজ শুনলাম বেলাল বলতে সুহান বলেন কি আমি আপনার আগে আপনার কাছে শিখেই তো আমি মুসলমান না তুই নিশ্চয়ই কিছু নেকির কাজ করো বলো তো কী করো এই হালদা রসুল আপনি বলছিলেন যে উজু করার পরে দুর্গা ছেলা তা দেয় করো তাই হেতুল উজু মরটু দেশে দুর্গা ছেলা তা দেয় করো তাই হেতুল মসজিদ আমি ওইটা করে নিয়ে উজার ভুলি না হ্যাঁ এই জন্যে তোমার এই সম্মান আল্লাহ ফাক দান করেছে এখানে নবীর চেয়ে তো সম্মান বাড়লো না আচ্ছা আসুন আমরা নেকির কাছে প্রতিযোগিতা করি যে যেখানে যে অবস্থা থাকি না কেন ছেলের প্রতিযোগিতা যখনই প্রতিযোগিতার মনুষ্যের কথা হারিয়ে যাবে আপনার উদ্যম হারিয়ে যাবে ছ নম্বর সকলের সঙ্গে মিশবেন নিজেকে বিরত রাখবেন না গুটিয়ে রাখবেন না হাসি মুখে পরস্পর সঙ্গে কথা বলবেন সবসময় হাসি মুখে থাকবেন নিজের ভিতরে কী আছে না মানুষের গল্প করার দরকার নেই আল্লাহ আপনার অন্তরের খবর রাখেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ আপনার হাসি মুখটা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হাসি মুখে আমরা দুনিয়াতে বিদায় হোক এটাই যেন আমাদের কামনা থাকে সাত নম্বর কষ্টকর দায়িত্ব কষ্ট কঠিন দায়িত্বকে কষ্টের সঙ্গে পালন করলেও আপনাকে তাই করে যেতে হবে সে আল্লাহ পাকের নিকটে উত্তম পুরস্কার পাওয়ার স্বার্থে অনেকে দায়িত্ব এসি ঘরে বসে দায়িত্ব পালন করেন আর যারা প্রচণ্ড রোদে দাব ধারণ কাজ করে তাদের কষ্ট বেশি না যে কষ্টই থাকুক না কেন আপনি যদি এটাই আপনার হালাল রোজের উৎস মনে করেন এবং কেমতের মাঠে তারা আল্লাহ নিকটে উত্তম পুরস্কার আশা করেন তার আপনার জন্য পরিষ্কার ঘোষণা যে যা হুম বেমা সাবারু জন্মতম হারির হে কষ্টকারী হে শ্রমিক হে কৃষক হে মনিব তোমরা যারা কষ্ট করেছো আমার জন্য আমি তোমাদের জন্য জান্নাত রেশমি পোশাক প্রস্তুত করে রেখে দিয়েছি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তোমার ওই জান্নাতের অধিকারী করো আল্লাহ আট নম্বর সর্বক্ষেত্রে সচরিত্রবান হওয়া যেন দুশ্চরিত্র না হই দুঃসদের সঙ্গে না মিশি তাহলে আমার সমস্ত নাকি বরবাদ হয়ে যাবে দায়িত্বশুদ্ধের গুণাবলীর উপরে আপাতত আটটি গুণ আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরলাম আল্লাহ বাবা আমাদের সবাইকে এগুলি প্রতিপালন তৌফিক দান করুন আমি আকুল কলি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালাকুম আলি সাহ আলী মুসলিমিন